Shalom, saudara ada satu pertanyaan yang masuk. Halo Pastor Ruth, salam kenal. Saya mau tanya bagaimana supaya kita bisa tetap konsisten untuk tetap bisa saat teduh setiap hari. Thank you. Saudara, waktu saya membaca pertanyaan ini, terus terang saya sebagai manusia juga Kita ini kalau dipikir-pikir kita tuh kalah ya sama setan. Karena setan itu lebih konsisten daripada kita. Karena buktinya Alkitab itu bilang gini, waktu setan itu diusir, dia mencari-cari kesempatan kapan dia bisa menyerang lagi. Jadi kalau bicara soal konsisten, terus terang kita tuh kalah sama kuasa-kuasa jahat ya saudara. Nah, Pada waktu kita menjaga konsistensi untuk saat teduh membangun hubungan pribadi terus terang, hmm, saat teduh itu nggak bayar, murah, tapi dibilang murah bukan murahan. Karena satu musuh yang paling sering menyerang kita adalah malas, terus kemudian nggak bisa fokus. Jadi saya percaya semua saudara yang membuat kita itu nggak bisa konsisten saat teduh karena kita merasa bosen ya. Kayak kita ini misalnya kita berdoa, kita merasa kayak ngomong sendiri sama Tuhan. Terus kita itu kayak satu arah, jadi nggak dua arah. Kalau kita ngobrol sama orang kan bisa berjam-jam karena nyambung komunikasinya. Tapi kenapa pada waktu saat teduh kita sembahyang dengan Tuhan, rasanya lama makanya pikiran bisa melayang kemana-mana. Jadi saudara jangan kaget bahwa semua kita pasti mengalami itu. Termasuk saya juga yang namanya pikiran ngelantur pada waktu berdoa, pada waktu nyembah, tiba-tiba keinget masak apa ya, tiba-tiba keinget uh nasi belum di, belum dimasak, uh tiba-tiba pakaian numpuk, jadi belum dikerjain, belum dicuci. Jadi tiba-tiba pikiran-pikiran gitu nyelonong saudara. Nah, Salah satu cara, jujur saya harus mengakuin, saya sendiri uh, cukup struggle ya menghadapi masalah konsistensi untuk bisa tekun tetap dengan saat teduh. Tetapi ada salah satu doa yang pernah saya minta beberapa tahun yang lalu dan ternyata doa saya ini dijawab sama Tuhan. Doa saya itu begini saudara, Tuhan, Tuhan kan tahu saya ini males, Tuhan kan tahu saya ini suka pikirannya melayang kemana-mana, Tuhan kan tahu saya ini orangnya tidak konsisten, tapi saya tidak kepingin begitu, saya pengen konsisten Tuhan. Jadi Tuhan tolong, please, please, paksa saya Tuhan, paksa saya kalau sampai saya itu males, saya itu mulai dingin sama Tuhan, saya mulai rada jauh sama Tuhan, bikin Bikin setiap bagian tubuh saya tuh ndak enak semua, bikin meriang gitu loh, bikin panas dingin, kayak orang kecanduan narkoba gitu loh. Saya mintanya seperti itu, pokoknya bikin saya sampai melek merem deh, sampai kayak orang meriang, ke, kayak orang demam, pokoknya ndak enak semua. Seluruh tubuh saya bikin deh Tuhan, nggak enak semua, sampai saya menemukan kepuasan di dalam hadiratmu, di dalam saat teduh dengan engkau. Dan ternyata... Doa saya ini, pengalaman saya secara pribadi ya saudara, doa saya ini dijawab sama Tuhan. Jadi setiap kali saya mulai terlalu sibuk pelayanan misalnya, badan saya, maksudnya hati saya gelisah semua. Nggak enak semua saudara, jadi maunya pengen nangis, maunya suntuk, padahal nggak ada masalah gitu loh. Hati itu nggak enak semuanya, resah, gelisah, jadi akhirnya, Mau ndak mau saya itu lari, lari ke Tuhan, nangis. Nah, di situ saya mulai nyembah, dipuaskan lagi. Jadi saya merasakan itu bagian dari jawaban doa yang Tuhan kasih. Jadi memang terus terang ini yang saya lakukan si saudara. Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara apakah mau mencoba tips ini. Tapi saya pernah meminta sama Tuhan untuk memaksa. Karena terus terang siapa sih kita saudara, kita tuh loh nggak bisa mencintai Tuhan dengan kekuatan kita. Kita tuh loh nggak bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, terus berapi-api menjaga api itu dengan kekuatan sendiri. Nggak bisa pada satu titik ada aja distractionnya, ada aja yang mengalihkan perhatian kita. Nah saya berharap sih uh, mudah-mudahan yang memberikan pertanyaan ini, mudah-mudahan tips saya bisa berfungsi juga buat Anda. 
Jadi Tuhan memberkati ya, sukses selalu.